När Rasmus Dahlin valdes etta i NL-draften för två år sedan var det aldrig några tveksamheter. Inte från början, inte under säsongen och inte när väl Buffalo klev upp och valde honom som nummer ett. I år handlar det mesta av snacket av en kanadensisk center vid namn Alexis Lafreniere och vi har hört hans namn nu i år efter år. Men frågan är om någon kommer att kunna peta ner honom från tronen. Två killar som har chansen att göra det är Frölundas Lucas Raymond och Djurgårdslöftet Alexander Holtz. I något som vi kallar för vägen till NHL så kommer vi att följa de här killarna hela vägen fram till NHL-draften i Montreal om ungefär ett år. Nej, men jag började köra med Andreas sen vi gick av slutet och hade ett bosenläge med a Så efter det har jag kört med Andreas. Så vi har gnugga på bra fys som man känner sig i bra form. Ja, men jag tycker det är jättekul att vi är, vi är en bra blandning. Det är mycket olika. Det är som Andreas brukar säga. Vi bygger bara inte hockeyspelare, vi bygger atleter. Så nej, men det är kul att det är många från olika sporter som man kan snacka lite annat än hockey på. Frågan är alltid så här med hockeyspelare. Hur stark bör man vara? Idag är hockey väldigt mycket ut på speed och vara så snabb som möjligt. Kanske inte behöver vara toppfart, kanske inte McDavid toppfart man behöver ha, men man behöver röra sig från A till B till C väldigt, väldigt snabbt. Eh, och där går allt att utveckla och där jobbar vi mycket med Alex just nu och få han snabbare från A till B. Liksom. Ja, jag tycker det är jättekul att få lite annan typ av träning också så man blir stark i olika situationer. Men eh, all träning är ju bra träning, men det är kul att variera lite. Nej, men jag känner att det blir bättre och bättre för varje år. Att jag blir, jag blir starkare och starkare, kan sprinta snabbare, kan hoppa högre, kan eh, hoppa längre, kan bli starkare, jag känner mig mer rörlig i hela kroppen. Så det känns som att jag blir starkare för varje år. Han har haft en, en som man på engelska säger, determination att bli en eller proffs i, så länge jag har känt han, sedan 11-12 års åldern. Och eh, har jobbat målmedvetet sedan dess. Och resultaten talar ju sitt. Och sen idag och höra man hur han står sig också i Djurgårdens a är ju fantastiskt att se. Och, och både höra och sen se han såklart i en action. Och han står sig väldigt bra, både med mina ändå spelare då, och uppenbarligen i Djurgården också. Då. Jag ser att han är väldigt, väldigt redo att ta ett stort steg upp i seniorhockeyn. Jag hoppas att han får chansen i Djurgårdens a Jag hoppas att han får spela på topp två kedjor och visa verkligen vad han kan. Fysiskt håller han verkligen. Så, och ja, han är mogen nog spelare också, så att jag hoppas att han får chansen i alla Nej, jag tycker det är hur kul som helst. Det är alltid hur roligt som helst att få representera landslaget och representera ditt land. Vad tror du om möjligheten och chansen då att få vara med hela vägen den här säsongen? Nej, det är klart att man kan alltid drömma så det har varit hur kul som helst att vara med i JVM. Så det är väl det är målet man har det här året, att försöka ta en plats i JVM-laget. Nej, det är väl det är helt klart att i allt friläge mot Ryssland. Det, är, det kommer man aldrig glömma. Man har gått där på skottrampen själv och låtsas att man är Sibban i och får det där friläget. Så Nej, det är hur kul som helst. Får komma ihåg det om du kommer in och liknande läge på ja, det får jag hoppas. långa backen. Ja, lång backen, sen lyfter han upp den. Ja. Säsongen med Djurgården, hur ser du på den lite grann och vad har du för målsättningar och vad vill du uppnå där i år? Nej, men som mål är att försöka ta en plats i A-laget och sen försöka få ut mitt spel där och kunna bidra framåt och äh, vara en så bra spelare som möjligt där och äh, försöka kunna hjälpa laget också. Du har inte känt på så mycket sen i århockeyn? Nej, några matcher. Ja, hur var de då? Nej, det var hur kul som helst. Djurgården har ju bästa fansen i ligan så nej, det är alltid hur kul som helst att gå ut på hovet inför fullsatta räktare. Så nej, det är riktigt mäktigt. Man fick rysningar direkt när man gick ut så nej, det var en sjuk känsla man aldrig kommer att glömma. Och draftsäsongen är ju er nu också. Hur är det bara att kliva in i den och veta att, att det är dags i år? Nu har ju sett många kompisar nu vid draften så nej, men det är en kul säsong man kliver in i. Det känns som att det kommer att hända mycket saker så jag är väldigt taggad. Ah, jag har inte haft något speciellt. Jag kollar mest på olika typer av spelare. Men nej, nah, inget speciellt för att vi Men jag har gillat Alexander Wetskin. Han eh, ger mycket mål och det, det är klart att jag gillar sånt. Och sen eh, Stamkos tycker jag om att kolla på också. Panarin, mass- ja, massa olika. Framförallt writer. Är det någon som du känner att du är lik i spelstilen som spelar ännu? Nej, det är väl svårt. Det är väl kanske lite Stamkos hållet. Det är kanske inte riktigt lik Ovechkin. Han tacklas väl lite mer kanske. Men det är väl mest åt Stamkos hållet i så fall. Kedjan med, med dig, Raymond och Henriksson var ju framgångsrik på U18 med förstås. Eh, och nu får ni börja den här säsongen tillsammans också. Hur, 
Hur ser du på det att ni ändå får vara ihop eh, även här då till en början? Nej, jag tycker det är jättekul att vi får starta ihop här. Så jag vet man inte hur det blir sen vad tränarna tycker, men jag tycker det är jättekul. Det funkar bra på VM och funkar bra på Linka. Så det blir kul att fortsätta det. Kedjan med Henriksson, Raymond och Holt skrev svensk hockeyhistoria upp i Örnsköldsvik i våras. Nu var de naturligtvis inte helt ensamma men Sverige vann och det var en helt fantastisk turnering på hemmaplan. I nästa avsnitt av Vägen till NL så ska vi ta en titt på om Alexander Holtz och Lucas Raymond är redo att ta klivet upp i SHL.